はい、えー、テニスラジの下川です。えー、今日はですね、あの、えっ、ー、と、フットワークのね、指導の歴史ですね。えっ、ー、と、えっ、ーえー、と、だいたい1980年代ぐらいから、えっ、ー、と、まあ、まあ、今の2000年、2020年ぐらいですね、までの、どういうふうにね、えっ、ー、と、指導とか、そういうのが、まあ、あの、進化してきたかということですね。えっ、ー、と、それをちょっと、あの、まあ、お伝えしていきたいかなと思いますね。で、あの、えっ、ー、と、1900年、80年代ぐらいっていうのはもうどちらかといえばね、あんまりこのフットワークどんな、あの、えっ、ー、と、ものがあるというわけじゃなくて、まあ、普通に、えっ、ー、と、スプリットステップで、えっ、ー、と、あの、横向きになって、できるだけ踏み込んでね、えー、スクエアスタンスですね。できるだけスクエアスタンスで踏み込んで打ちましょう、みたいなね。えー、そういうのが、まあ、中心でしたね。で、打つときは、まあ、サイドステップで戻ってとかね。で、ジュニアはちっちゃいから、もう早く走って戻れ、みたいなね。だから、走って戻る、例えば打って走って戻って、相手が打つときに、えっ、ー、と、サイドステップっていうのがね、あの、まあ、多かったですよね。まあ、実際の今、クロスオーバーサイドなんて言われるけど、まあ、子供からすれば、っていうか、こと広いから、まあ、それがまあ、自然なのかな、というふうなね。まあ、そんな感じでしたよね。で、まあ、大体ね、もう2000年ぐらいですね。2000、えっと、1990年代から、まあ、2010、えー、年ぐらいですね。えー、あ、2000年、うん、2010年ぐらいまでね、結構ね、あの、なんですかね、えー、なんとかステップとかいうのがね、いろいろね、こう、なんかね、こう、足の動きに、ね、とにかくね、名前をつけるって多いですよね。なんかその当時はね。あの、例えば、スクエアスタンスとか、オープンスタンスとか、セミオープンとかね。で、走っていて、モーグルとか、ヒールコンタクトとか、あの、トゥーフットピボットとか、フロントフットホップとか、バックフットピボットとか、なんかね、そんな名前いっぱいつけてね。で、この時はなんとかステップで、この時はなんとかステップで。で、前入る時は、こう足置いて、こう足して、こう置いて、こう打つんだとかね。そういうのがね、もうめちゃくちゃこう、まあ、あの、多かったですね。えっ、ー、と、まあ、そのうちね、だんだんやってたらね、それ、それそのものやってもね、えっ、ー、と、足は速くならないと、えー、いうことがだんだんこうね、みんな気がついてきてね。で、えー、最近になってくると、こう、足の機能をいかにこう上げるかと、えー、いうふうな形になってきましたね。えっ、ー、と、今でもね、あるんですよね。あの、こう、ジュニアの指導でね、なんかこう、あんまりちゃんと足の、その、なんていうのかね、足の機能っていうか、あの、動きがちゃんとできてないのに、この足の置き方を教える人ね、あれ申し訳ない。全然役立ちませんから。むしろ、あの、教えない方がいいです。はっきり言って。えっ、ー、と、最初にね、あの、もうこれね、あの、もう指導の定義で決まってるから。あの、最初にちゃんと投げる、打つ、蹴るとかいう、そういう足の機能なんかをちゃんと作った上で、そういうフットワークを、あの、っていうか、その専門スキルって言うんですけど、教えていきましょうっていう順序があるから、そのちゃんと足の、その、えっ、ー、と、まあ、動きの使い方、機能がちゃんとできてないのに、えー、先にこの、なんとか、ステップとかっていうのを入れるということはですね、逆にあの、あの、自由に動く運動回路に制限を与えちゃうもんだから、えっ、ー、と、マイナス効果ですね。まあ、いろんな考え方でね、私はこう思うとかいう人いるかもわかんないですけど、もうすでにもう、すべてこう、これあの、もう昔から決まっちゃって、あの、全世界のスクールでもこれ、もう、統一して教えられちゃってるもんだから、決まっちゃってるんでね。あの、最初に、その、なんとかステップの前に、その足の機能を教える。例えば、どのスクールでもやってます。えー、最初、ラダーやってとか、ちょっとジョギングやってとか、とかやってるでしょ。最初に体の動、あの、えっ、ー、と、指導する前に、体のちゃんと機能をね、投げる機能を作りましょうっていうのも、もう昔が学者さんがちゃんと考えて、そういうメニューを組んで、で、えっ、ー、と、ITF を中心に世界中にそのメニューがばらまかれて、今どこのテニススクールも最初にラダーやってあんなやるでしょう。だもう最初の足の機能上げなきゃいけないってもう,もう決まっちゃってるもう定義です。これね。なので、最初に足のこの、こうなんとかステップっていうのをやるのはちょっとあんまりね、良くはないですよ。正直、機能的にすごく制限させちゃいます。もともと足速い人でいいですけどね。えー、まあちょっと話飛んじゃったんだけど、まあとにかく一昔前はなんとかステップ、フロントフットホップとかなんとかっていうのはまあ非常に多かったと。いうことですねで最近はまあもともとラダーとかそんなのもあったんだけどさらにその機能そのものをねどんどんどんどんこう上げていかなきゃいけないなっていうことになってであの例えば足首の動くこう範囲とかこう足のこう剣半身のタッピングとかそれからもう例えばアジリティねどれぐらい細かく足がポッポッポッポッポッポッとこう
、こう、動かせる機能があるか、えー、それに対して、あのー、例えば、こう、股関節か何から可動範囲をきっちり作って、一歩でどれぐらい、こうね、ステップが、こう、動かせるかとかですね、えー、あの、細かいステップの速さと、えー、大きなステップの、えー、速さと、えー、分けてね、トレーニングして、足そのもののね、えー、機能をね、こう上げていくというふうなね、えー、そういうふうなこう時代になりましたよね。だからもう機能そのものをこう上げていくと、えー、いうことですね。で、まあ、あのー、あとね、えっ、ー、と、特にセンターのね、最初のスタートね、最初のスタートがね、みんなどちらかといえばね、最後ね、この打ってからの戻りのをね、すごく重視してやるんだけど、あの、むしろ最初のね、スタートでほぼほぼ決まっちゃうから、そこの動きをね、ものすごく大事に、ええー、まあしないといけないなっていうことでね、あの、いろんなね、えっ、ー、と、プロの、ね、動きとか、そんなもんこうずっとこう見るんだけど、えっ、ー、と、やっぱりね、あの、ええー、フェデラーとかね、私はよくフェデラーさんのよく見るんだけど、あの、もう逆疲れないだろうねっていうね、常にね、疲れにくいだろうなっていう、こう、フットワークですね。主にね、あのね、ドロップステップって言って、こう、足があるでしょ足のね、内側に引き込んでクロスに持っていく置き方をするんですよね。こう、どちらかというと、どちらかというと、ドロップステップ多いですよね。で、あのー、逆にちょっと、いや、ハノイジ型嫌いの、あの、あの、えー、開いた感じのっていうのは、まあ、ジョコビッチさんなんかだと、こう、足を外側にポンと蹴ってスタートするっていう、アウトステップで動くことが、まあ、多いですね。伊達さんもアウトステップで、こう、動いたりしますよね。で、えー、っと、その、最初のスタートね、あの、まあ、どっちがいいと決めるわけじゃなくて、両方使うんだけど、基本的に重心が、えー、高いとアウトステップ、低いとドロップステップって内側のことが多いんですけど、あのー、えっ、ー、とね、これナショナルでもね、ナショナル、ナショナルセンターじゃない、あれ TTC でやったのかな、系のコーチのね、あの、エツキのこういう研修があって、当時ね、えっ、ー、とね、アンクインさんっていうね、有名なトレーナー来てね、あの、テストしたことあるんですよ。えっ、ー、と、10人ぐらいね、並べて、何も伝えずに、よいどんスタートしたら、どっちの足がスタートするかって。で、10人中ね、7人ぐらいアウトステップで、3人、2人か3人がドロップステップだったかな。で、その理由はわかんないと。あの、やっぱり、その人のね、この、やっぱりね、あの、もともと持ってる、こう、好みというか、そういう動きがあるらしいですねアウトステップかドロップステップかっていうね。で、あのまあ、実際のところは、えーとあの、やっぱり重心を落として低い時間の動きでやっちゃうと、ドロップステップの方がまあ実際多くなるかなと。<笑>えー、いう感じが、えー、しますね。で、その後、こう、うまくサイドステップで置くんだけど、えっ、ー、とね、これ、ナショナルセンターでね、これね、みんなでね、こうね、コートで実際ビデオを見て、あのー、あの、フェデラーさんのね、サイドステップのね、位置を確認したことあるんだけど、サイドステップのね、一歩でね、コートの3分の1ぐらいポーンと飛べるんですよね。だからもう、驚異的ですよね、あれっていうのはね。なので、あの、そういう、なんていうか、一歩のステップでどれぐらい動けるかっていうね、そういう機能、あの、足の機能ね、足そのものの機能が、すごく、こう、太枠で大事かなと思います。でね、私は個人的に見てね、もう、最も驚異的だった人ね、えー、伊達さんですね。でね、フットワークの技術そのものはね、それはね、すごいっていうもんじゃないんですよ。戻るともカバーリングも、その、特筆ですごい内容じゃないんですよね。むしろちょっと、こっちもやらなきゃダメじゃない、あっちも直さなきゃダメじゃないっていうことが、あるぐらいなんだけど、何がすごいかったらね、えっ、ー、とね、一歩のスタートの速さ、ね、えっ、ー、とね、ほとんどセレクティブステップって言ってね、もう相手がね、ただ、たあ両足あるでしょ。で、両足ポーンとこう離れるじゃない。で、えっ、ー、と、この間にもうね、どっちに来るか判断してるんですよ。で、もうね、飛んでる間にど,あのどっちに来るか判断して、もうそっちの方の片足でポーンとスタートしたのね。だから、もうこっちにボールが、ボール来るとするじゃない。で、これ、あの、ここ、ここ地面ですよ。これ足ですよ。ポーンと飛ぶでしょう。たら、ポンっていっちゃうんですよ。これすべてやってましたよ。でね、この資料はね、あの、ナショナルセンターの方の、えっ、ー、とね、技術をね、えっ、ー、と、研究するところの、とこから、ちょっと手に入れて、あの、DVD もらってね、ちょっと、あの、検証させてもらったんですよ。実際ナショナルです使ってるやつですね。あの、プロ,のプロとかそういうのをやるときにね、教えるときにね。もうね、あの、スピードがもう、あの、なんていうかね、男子の,あの人でもいろんなフェデラーから、フェデラーさんとか、もうジョコビスさんとかナダルさんも見たんだけど、もうそんな日じゃない。あの、伊達さんはもうめちゃくちゃ早かった。もうあの人ほどの速さじゃないはちょっと別格ですね。初動のスタートっていうかね。まあ、あ、もう相手のね、だってプレイした時の相手の目の動きまで見えるっていうんだから、もう、まあその辺ですよね。もうその辺の判断の速さがやっぱりフットワークの速さに
、あの、言ってるな。なので、このフットワークがいいというか、こう、見る、こうね、視覚から入ってくる情報の速さが、やっぱり、あのフットワークの速さ、セレクティブステップになってるのかな、という感じしますよね。まあ、他のプロでもね、やっぱり判断早い人はもう片足のステップにこうなるから、あれはもう自然になっていくって言うんだろうけど、やっぱり相当こうしっかりこう見方というか、それがやっぱり早いんですよね。それがまあフットワークになってるかなということですね。でももうね、足の機能そのもので言えば、やっぱりもう、えっと、最近のね、えっと、もうプロっていうのは、まあ昔みたいに、その、なんとかステップとかいう、このステップの形から覚えるのではなくて、今のジュニアの人でもそうですね、ステップの形から覚えるものではなくて、足の機能をどういうふうにこう覚えていくかと、えー、いうことですね。なので、この時は何とかステップ。この時は何とかステップ。ここは何とかステップって、それ悪いわけではないんだろうけど、あの、最初にそれをやりすぎちゃうとね、ちょっと逆に足の機能のかなり制限をね、されせられてる部分がありますね。まずナチュラルにこう足が動かせる状態をまあ作っていくというとこが今の指導かなということですね。だから最初からなんとかステップと教えるのはちょっとこれ一昔前はよくやってましたけど今はあんまりそこから入らないですよね。むしろ後でまあ調整の時にそのえ動きをこう入れるっていう感じじゃないかなということですね。なのでフットワークっていうのはまず足の機能をどう上げるかということですね。そこから入っていただければね、だいぶね、あの違うと思います。ますねえー、ということで皆さんあの頑張ってください。